こんばんは、BR チャンネルファッションカレッジ講師の星場よしまですこんばんは、MC の寺田幸ですそして今週も、えー、ゲストの方に来ていただいております阪急メンズバイヤーの柴田さんですよろしくお願いしますお願いしますはい、ということで、はい、皆さんからの質問に、うん答えていきたいなと、はい、以前はシャツの洗濯を星葉さんご自身でされているとおっしゃってましたがジャブスなどのパンツの洗濯はどうされてますか安全なのはクリーニングかと思うのですがよろしくお願いしますという質問だったんですよ基本コットンのものは全部洗濯機で洗ってますね、うん、生地によって変える感じですかウール系は基本はクリーニングでいつもリネットっていうところを頼んでて、うんリネットに全部もう持ってきて持ってってもらいます。でも送る前にこれやるのは全部洗います。え？どういうことですか？要するに今日みたいなじゃあ例えばこういうシャツ着て首周りのあたりを洗剤でこうブラッシングしてでそこの汚れこの手首と洗って洗濯機入れてで綺麗な状態でクリーニング屋さんに出します。え？<笑>クリーニング屋さんに持ってってもらう時も綺麗な状態の方がいいかなと思って。汚れは早いうちに落としてあげた方がいいのかなと思うので、まあうん、本当に何か染みついたらすぐもう脱いで全部洗っちゃうんでうまく、まあ、だから洗いグマですね分かりやすく言うとねそうか<笑>でもパンツもそうですよ基本はうん,うんじゃあウールはクリーニングウール系ぐらいかなクリーニング出すのあとナイロンのやつとかは全部家で洗濯しちゃいますけどねどうですか柴田さん僕昔洗ってでダメになっちゃったとかあるんで、結構こまめにクリーニング出しますね。洗っても大丈夫ですよみたいな、うんうんうん、おすすめされずにあそうなんだと思って洗っちゃって、えあかんやみたいな<笑>なっちゃったんで、もうそれをき何回かそれをやっちゃって、それがトラウマになって、もうとりあえず表示見て後悔しないようにっていう感じで、はい。まあ表示に頼るのが一番ですけど、まあそれはね、そうね。コットンとかなら。うん自分で洗えるんじゃないかなっていう感じですかねそうねそうだと思う、うん、はいということで柴田さんにも来ていただいて、はいうん、特別なものをねご紹介する回なんですよちょっとそれにもつながるコメントを、うん、星葉さんと同じ身長体重なのですが、はい、PT のロックのサイズを教えてほしいですっていうコメントでした身長と体重同じなんですね体重も公開されてるんですね六十三とか四とか行ったり来たりしてる感じ、うん、身長は百七十七点七七七七七七七七七七七めっちゃ大当たりじゃないですか<笑><笑>でロックのサイズ覚えてますか二十八ですね、はい、それをどな直したりとかしてましたいや全然ロックのサイズはぴったりなんで細くピシッと履いてますねはい、じゃあちょっと参考にしてみていただいて、はい、ということで星葉さん、はい、今日は特別なものをご紹介するんですよね聞いてない聞いてるだって目の前にあるから<笑>来ましたはいついにはいあの PT がはい PR 別注なんです別注の PT が出来上がりましたあの動画覚えてます振りの別注っていうはいもうあれができたんですよもう本当に、PT に向けてね、まあ、熱いコメントが結構来てまして、うん、私は変えた方ですが PT トリノのブラックデニムすごい売れ方でびっくりしました<笑>履いた時の形がいいですし、うん、色落ちも絶妙です、うん、ブラックデニムいろいろと巷にありますが違いますねなんですよねいや本当におっしゃる通りですねそして美脚に見せるだけでなく足にフィットする履き心地がすごいなと思いますやっぱり皆さんそういう風にしてハマってるんですよそうだからすぐなくなっちゃうんですよそうなんですもう完売に完売を重ねて重ねて受注販売までしたけど、はい、また完売してますでさらに今回これやばいのがはい全部パーツゴールドなのようわー出たこんなのさもう紹介しちゃったら大変ですよ、はい、もう皆さん今ポチッとした方がいいと思うんですけど、うん、これです見てください、はいはいはい、パーツゴールドですわーゴールド履いた時にここもゴールドですあそこもゴールドもう台風の目ですね今年ねえー、それいいなでしかもこうやって手入れる時とかねゴールドが効いてくると思うんですよ、はい、これはあの形2種類あってロックと、はい、ロックの方が細くてでスイングの方がちょっとほんのちょっとだけゆとりがあるって感じなんですけど、うん、ちなみにロックは変えるのは BR だけなのえ何それでちなみにス,スイング変えるのは阪急の、えー、とオンラインサイトと
あと有楽町にある阪急メンズ東京の2つですね、うん、でそうなんですよ、うん、あのなぜ今日ゲストに柴田さんがいるのかっていうことなんですよ、うんうん、なんとこの BR ベッチを阪急さんでも売るんですよねそうですねしかもそれぞれ売っている方が違うそうややこしいんですよだから、ね、いやらしい売り方よもう<笑>どうすんですかもう本当に、うん、でも、うん、どっちも欲しいっていう人もいると思うのよじゃあもう両方行くしかない両方行くしかないんですでしかもストレッチ効いてて楽だし足も綺麗に見えてしかも金だよそしてこの生地はもう特別なんです普通はワンシーズン一回しかやんないの PT ってあーシーズンごとに生地変わるんです変わっちゃう変わっちゃうのをそれをまとめて全部 BR ベッチューとして今回だから変えるのはここだけなんですよええこの生地はもう通常には出てない、はい、まあ年中履ける用のデニムの生地というかでしっかりしてんだよだからもうオールシーズン本当に履けるし確かにでさらに、うん、実は白もね、うん、あるっていう作っちゃいましたしかも白ゴールドですよここから戸賀さんのビーム出てるんですそうですよね<笑>これももちろんこれもスイングはうちで買えます、はい、でロックはロックはもちろん BR です BR で値段はロックもスイングも3万2000円という一番買いやすい値段っていうねうまとめて四本ぐらい買いたいよね<笑><笑> PT の魅力って何だと思いますシルエットがやっぱり一番いいのかなと思っててジャケットにも合うし、うん、まあ T シャツはそういうちょっと軽いアイテムにも合うしめちゃくちゃやっぱ汎用性が高いであの、うん、生地もそうですけどまあデニムデニムしすぎないというか確かに落ち方がすごい綺麗なんです確かに落ち方綺麗ですもんねんこれがもうちょっと落ちちゃうと、うん、まあ本当にデニムっぽいというかカジュアル感が強くなっちゃうし、うん、まあちょうどいい落とし方をしてるなっていうのもあって、うん、まあいろんな服に合わせていただきやすいんで、うん、半球さんのこの PT どういうご提案されてるんですかブラックの方はもう本当に汎用性すごい高いんで、うん、ジャケットに合わせていただいてもいいですしまあ例えば今年とかだったら例えばお仕事の時とかもまあカーディガン着たりとかその羽織物とかに合わせていただいたらすごいいいかなという、まあ白はやっぱりその T シャツとかでもそれこそいいですし、逆にお勧めするも迷っちゃいますよね。合いすぎて。合いすぎて。<笑>何でもいけんじゃんみたいな感じで。まあ C って言うなら今年あの僕の推しなんですけど、インナーはちょっとバスクシャツ。あのボーダーのちょっとこうフレンチみたいなものはすごいちょっと意識して品揃えとかしてたんでインナーにそういうあのバスクシャツ入れてもらってでジャケットですね最近ジャケットのこうメタルボタンとかってすごい提案増えてるんであれですかブレザーとかのゴールドボタンのやつみたいなことですかなるほどですね星葉さんどうですかモノトーンかなあーモノトーンですか、うんうん、黒い T シャツに黒いブーツ、うん、で黒い革ジャンか黒のジャケットに白い T シャツとかでもう基本モノトーンで、うん、もう本当に手を入れる瞬間だけになんかこうチラッチラッとこうなんかこうそれが見えるっていうあとはほとんどもう使わないような色色っていうか金を目立たせたいじゃないその時その時にこうこうチラッとチラッとプレミオガシに見てみたいないやもうそれをだからすごくさりげなくサブリサブリミナル効果的に使っていく<笑><笑>気づいたら見ちゃってるみたいな。<笑>そうそうそうそうそうそう。モノトーンブームの中でこのゴージャスなゴールドっていうのはね、これはね、聞いてきますよね。えでもお二人ともゴールドをこうやっぱ使いたいって思うんですね。星場さんの場合はさりげなく、うん、で柴田さんの場合はコーディネートに使っちゃう、うん、組み込んじゃう。いいですねゴールドパーツ。ちょっと使いどころがいっぱいあるよね。うん自分のもう創意工夫していただいていろんな使い方をねちょっと考えていただけるといいんじゃないかなと思いますねしかもこれ聞いた噂によると、うん、後ろについてる PT っていうこのロゴもめちゃめちゃ探してもらったんですってそうだよねこれね、はい、これですこのキラキラと見えますかね、うん、手間かかってんですよこれもう欲しい方は本当に早くしないとこれ売れちゃうと思うんでレディース作ってくんねえかな<笑><笑>それは言ったらつ作ってくれるんじゃないのレディース作ってくんねえかなねえ<笑>そうだよね履きたいよね,それね履きたいですなかなか再販もできないような感じの別注になっちゃってるので確かにぜひこの機会にご購入いただけたらと思います、はいはいじゃあもう一回なんか変える場所とかお伝えいただいてもいいですかはいスイングの方が阪急で買えるんですけど阪急の方では阪急メンズの,あのオンラインサイト、はい、西サイトの方とあと有楽町にある阪急メンズ東京の4階サードスタイルっていう売り場なんですけれども BR コーナーがうちにまだ継続してしっかり展開してますんで、うんはい、そこでご用意して待ってますんでぜひご来店いただけたらなと思っております。はい、なるほどじゃあ実物を見たい方は
有楽町に行っていただければいいかなと、はいはい、思いますそして BR オンラインでもねもちろんロックご購入いただけますのでぜひそちらもチェックくださいじゃあ最後に他に告知事ございますか半期メンズ東京のインスタグラムあと,、えー、と僕担当している4階にあるサードスタイルの方でもインスタグラムやってて、はい、今日の商品の情報であったりとかいろんな情報を発信してるんで、まあ、ぜひあの見ていただければなと思ってます、はい、ぜひ皆さんフォローしてみてください、はいということで今日ありがとうございました。またぜひいらしてください。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。した次回はこちらです。半球さんが考える新しい仕事のスタイルっていうのを提案いただけるっていうドレスコード全くないっていう人に対してはこういうカーディガンはすごい今売れててジャケットパンツっていう組み合わせ、うん、それで着てパッて出てこられたらちょっと爽やかだなみたいなね。うそうですね。半球行こう。<笑>まずはね。ね。うんでもやっぱ今日の流れを見てると、うん、PT のデニム欲しくなる気持ちはわかる、うん、ブラックなんてもう黒ひょうスタイルにマストのデニムですからねあれねやりたい、うん、だんだんね、うん、こう5年もやってますし私の脳内も BR イズムにね、うん、なってるわけですよなるよねそりゃねなのにアイテムがないんで私の場合は<笑>皆さんあるじゃないですか男性はわかっただから米花さんに言えばいいんだよ具事の。で米花さんこれぐじさ PT のデニムもやってるわけだし、うんうんうん、別注でブラックデニム米花さんと一緒に作ってもらったらしかも金でこれ売れるな売れるよわあ欲しい白も欲しい白もねということでそんなお願いベースでぜひ告知も<笑>そうですね体重力も買ってね。<笑><笑>可愛く来ましたね今日ね。お願いベースなんで。お願いベースで。ね、そしてあの体重力発売に伴いまして、四五年前からずっと立ち上げたかったオンラインコミュニティというものをついに立ち上げました。うん、みんなで成長を目指せる場所っていうのを作りたくて、うん、体重力というものが出て今だって思いました。四月から本格始動するんで仲間になってくださいお願いします。ぜひよろしくお願いしますそしてはい、えー、僕もですね同じようなタイミングでこの色気力という本を出しましたんでまだ読んでない方はこちらもぜひご覧になってください、うん、そして、えー、僕が編集長を務めているフォルツァスタイル、えー、かなり記事の、えー、本数もアップしてきましたんで、うん、そちらもぜひご覧になってください、うん、BR チャンネル、うん、フォルツァスタイル、うん、そしてミニマルワードローブチャンネルもやってます、うん、そちらもぜひご覧になってください、うん、それでは皆さんまた応援しましょうチャンネル登録はこちらこちらそしておすすめ動画がこちらですこちらですこちらもご覧ください<笑>